ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் ஃபேன் கனெக்ஷன்ஸ் டேபிள் ஃபேன்லாம் எங்கே பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா வீட்டில் வந்து நம்ம எல்லாருமே சின் தூங்கும்போது நம்ம ஒரு சின்ன ஃபேனை யூஸ் பண்ணியிருப்போம் டேபிள் ஃபேனுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ளே எப்படி இருக்கும் கனெக்ஷன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம இன்றைக்கி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து காயில் அதாவது ஃபேனோட காயில் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க டேபிள் ஃபேனுக்குள்ளே இருக்க காயில் அதுலேருந்து வெளியில் வந்து மூணு லீடு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த காயில் கட்டும்போது ஒன்று வந்து ஸ்டார்டிங் காயில் இன்னொன்று வந்து காமன் இன்னொன்று வந்து ரன்னிங் காயில் மூணு காயில் வந்து வெளியில் விட்டுருப்பாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நமக்கு எப்போவுமே தெரியும் கண்டன்சர் ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒயிட் கலரில் ஒரு சுனாம்பு டபி மாதிரி அது ஒரு கெப்பாசிட்டர்னு சொல்லுவாங்க இல்லை கண்டன்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அந்த இதை ஒன்று யூஸ் பண்ணுவோம் இன்னொன்று வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ரெட் கலர் ஷே ஷேப்பில் ஒரு கட்டையாக மாதிரி இருக்கும் அதுலேருந்து மூணு ஒயர் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க ஓகேங்களா நீங்கள் டேபிள் ஃபேனை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு பேர் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஓகே அடுத்தது வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சுவிட்சஸ் சுவிட்சஸ்னால் நமக்கு ஆன் பண்ணுறது ஆஃப் பண்ணுறது அந்த சுவிட்சஸ்க்கு மூணு சுவிட்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க மூணு சுவிட்ச் எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து டூ பின் பிளக்கு ஓகேங்களா ஒரு டூ பின் பிளக்கில் ஃபேஸ் ஒன்று நியூட்ரல் ஒன்று ஓகேங்களா இந்த ஃபேஸ் வந்து ரெட் கலர்லேயும் நியூட்ரல் வந்து பிளாக் கலர் ஒயர்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்க இப்போ என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குன்றது நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ எப்படி நம்ம கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கறதுன்றது முதல்ல பார்த்துடலாம் சரிங்களா முதல்ல கனெக்ஷன்ஸில் வந்து டூ பின் பிளக்கில் நியூட்ரல் அதாவது நியூட்ரல் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த நியூட்ரல் இது தான் நியூட்ரல் இது ஃபேஸ் ஓகேங்களா இப்போ நியூட்ரல் நான் எடுத்துகிட்டு வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா நேராக எடுத்துகிட்டு வந்து காமனுக்கு கொடுத்துட்றேன் ஓகேங்களா சரி இது எப்படி காமன் அப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாம் அது நான் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ காமன் கொடுத்தாச்சு அடுத்தது ஃபேஸ் ஃபேஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்சஸ்க்கு கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா சுவிட்சஸ் ஆல்ரெடி கனெக்ஷன்ஸில் தான் இருக்கும் சுவிட்சஸ்க்கு வந்து எஸ் ஒன் ஒரு சுவிட்சு எஸ் டூ ஒரு சுவிட்சு எஸ் த்ரீ ஒரு சுவிட்சு எஸ் ஒன் சுவிட்ச் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸை கனெக்ட் பண்ணும்போது ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கிறதுலே ஃபுல் ஃபாஸ்ட்டு எஸ் ஒனில் ஓடும் அதுக்கப்புறம் எஸ் டூ கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் வைண்டிங் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகப்படுத்தும் போது எஸ் டூ வந்து கொஞ்சம் ஸ்பேன் ஸ்லோவாக ஓடும் அடுத்தது எஸ் த்ரீ அப்படின்ற போது ஃபுல் ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ற போது இன்னும் ஃபேன் இன்னும் ரொம்ப ஸ்லோவாக ஓடும் நமக்கு தேவையான அளவு ஸ்பீடில் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ சுவிட்சஸ் இருக்குது சரி இந்த சுவிட்சஸில் வந்து ரெண்டு லீடு இருக்குது சுவிட்சஸில் ஒரு லீடுக்கு வந்து காமனாக எல்லாத்துக்கும் ஒயர் கொடுத்துருங்க இன்னொரு ஒரு சைட்லேருந்து ஒரே இதில் இன்னொரு சைடு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் சு சுவிட்சஸோட ஒரு இது இன்னொரு இது இன்னொரு சுவிட்சஸ் ஒரு சுவிட்சுனாலே ஒரு சுவிட்சுனாலே ரெண்டு லீடு வரும் கரெக்டுங்களா அந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு லீடுக்கு இந்த ரெண்டு லீடில் இங்கே நான் இப்படி கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா எஸ் ஒன் சுவிட்சு எஸ் டூ சுவிட்சு எஸ் த்ரீ சுவிட்சு இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு லீடு வந்து நேராக எடுத்துகிட்டு வந்து ப்ளக்கு கொடுத்தாச்சு எல்லாமே அது வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் எல்லா சுவிட்சுக்கும் சப்ளை வர மாதிரி இன்னொரு இது வந்து கண்ட்ரோல் அந்த கண்ட்ரோல் எங்கே போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேராக எடுத்துகிட்டு வந்து ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு சுவிட்சோட இது வந்து நேராக இந்த இது கொடுத்துட்டேன் அதே மாதிரி செகண்ட் சுவிட்சோட லீடு எடுத்துகிட்டு வந்து நேராக இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இதோட ரெசிஸ்டன்ஸோட செகண்ட் இது கொடுத்தாச்சு அதே மாதிரி தேர்ட் இது எடுத்துகிட்டு வந்து தேர்ட் இதுக்கு கொடுத்தாச்சு ஓகேங்களா இப்போது சுவிட்சஸ்லேருந்து நான் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு கனெக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாச்சு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் ரன்னிங் வைண்டிங் நான் கனெக்ஷன்ஸ் தரணும் அதே மாதிரி கண்டன்சருக்கும் கனெக்ஷன்ஸ் தரணும் இல்லோ என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த கனெக்ஷன்ஸை எடுத்துகிட்டு வந்து ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து கெப்பாசிட்டருக்கு கொடுத்துட்டேன் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ரன்னிங் வைண்டுங்கும் எடுத்துகிட்டு வந்து நேராக எடுத்துகிட்டு வந்து கண்டன்சருக்கு கொடுத்துட்றேன் ரன்னிங் வைண்டும் கனெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டேன் இப்போ இது வரைக்கும் இது இந்த ஒரு பார்ட்டாக இருக்குது இது ஒரு பார்ட்டாக இருக்குது ஆனால் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் சப்ளைக்கு இது கொடுக்கல அந்த இதுக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா இதன் மூலியமாக ஒன்று கனெக்ட் பண்ணுறேன் ஜாயின் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஜாயினிங் வந்து இந்த இடத்துல பண்ணுறேன் இப்போ கண்டன்சர்லேருந்து நேராக சப்ளை எங்கே போகுது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு போகுது ஓகேங்களா சரி இப்போ நான் ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்க்கலாம் ஃபேஸ்
சப்ளை நேராக எங்கே போகுன்னா இந்த ஷேப்பில் போகும் இதன் மூலிமா இங்கேருந்து இப்படி பிரிஞ்சிடும் பிரிஞ்சுட்டு இது ரன்னிங் வைண்டிங் இது ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் ஸ்டார்டிங் வைண்டிங் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வரக்கூடிய அந்த காயிலை ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலைஸாக ரன் பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஒரு இது தேவை அந்த அந்த பவர் தேவை அந்த காயிலோட எக்ஸைட் பண்ணணும் அந்த எக்ஸைட் பண்ணுறதுக்காகவே இந்த ஸ்டார்டிங் காயில் வந்து நம்ம கண்ட கெப்பாசிட்டர் மூலிமா கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் அது ஒரு சுற்று சுற்றா ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னோன்னா நமக்கு அடுத்தது வந்து ரன்னிங் காயில் வந்து ஃபினிஷிங் பண்ணிக்கும் ஓகேங்களா அது ஒரு கண்டிஷன் ஸ்டார்டிங்கில் டார்க்கும் அதிகமாக இருக்கும் அதை கம்மி பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு ரீசன் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போது ஸ்டார்டிங் காயில் கொண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் மூலிமா கனெக்ட் பண்ணி இப்போ ஒரு ரன்னிங் காயிலும் அதே கெப் கண்டன்சர் மூலியமாகவே கெப்பாசிட்டர் மூலியமாகவே இதை ரன் பண்ண வைக்கிறேன் இதை ரன் பண்ணும்போது இங்கே ஃபேனோட இது வந்து ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா அந்த ரெக்கை வந்து ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்க இப்போ வந்து ஃபேன் வந்து ஃபுல் ஸ்பீடு ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்குது சரிங்களா எனக்கு இப்போ ஃபுல் ஸ்பீடு வேண்டாம் பாதி ஸ்பீடு தான் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த சுவிட்ச் ஒன்று ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சுவிட்ச் டூவாக ஆன் பண்ணுறோம் சுவிட்ச் டூ ஆன் பண்ணோம்னா இந்த கனெக்ஷன்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகுது இந்த கனெக்ஷன்ஸ் மூலிமா போயிட்டு இப்போ இந்த வைண்டிங் வந்து என்ன ஆகும்னா எனர்ஜைஸ் ஆகும் கொஞ்சம் வரக்கூடிய காயில் வந்து ரெஸ்டன்ஸ் வந்து பிளோ பண்ணும் பிளோ பண்ணுறதுனால ஸ்பீடு வந்து குறையும் எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு ஸ்பீட் வேகமாக ஒரு வண்டி போயிட்ருக்கு ஒரு வண்டியில் போ போயிட்ருக்குன்ற போது ஒரு எண்பதில் போயிட்ருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த ஒரு நடுவில் ஒரு ஒரு பத்து ஸ்பீட் பிரேக் வருது கண்டினியூஸாக அப்படின்னா அதே எண்பதில் நம்மளால் போக முடியாது என்ன பண்ணுவோம் அந்த வண்டியோட ஸ்பீடு வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடும் எவ்வளோ ஒரு நாற்பது ஒரு ஐம்பது அந்த அளவுக்கு ரேஞ்சுக்கு ரெடியூஸ் ஆகிடும் அதே மாதிரி தாங்க இங்கேயும் தடை பண்ண பண்ண இந்த தடை பண்ண பண்ண என்ன ஆகும்னா நமக்கு இங்கே ரெடியூஸ் ஆகிடும் அந்த ரெடியூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இங்கே வரக்கூடிய ஸ்பீன் ஸ்பீடும் ரெடியூஸ் ஆகிடும் அந்த இதன் மூலிமா பார்த்திங்கன்னா இங்கே வைண்டிங்ஸ் மூலிமாவே இங்கே வந்து இதில் வந்து மறுபடியும் சேம் கனெக்ஷன்ஸில் தான் உங்களுக்கு ஜாயிண்ட் ஆகிடும் ஓகேங்களா சரி இப்போ சுவிட்ச் டூ முடிஞ்சது அதே மாதிரி சுவிட்ச் த்ரீ சுவிட்ச் த்ரீ கனெக்ட் பண்ணோம்னா சுவிட்ச் த்ரீ இங்கேருந்து இங்கே கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இது என்ன ஆகுன்னா நேராக ஃபுல் எனர்ஜைஸ் ஆகுது ஃபுல்லாக எனர்ஜைஸ் ஆகிட்டு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு ரெஸ்டன்ஸ் மூலிமாவே தான் போகுது அப்படின்ற போது இன்னும் ஃபுல்லாகவே தடை பண்ணுது பத்துன்றது ஒரு இருபது இருக்குன்னா இப்போ இன்னும் நமக்கு ஸ்பீடு பைக் கம்மி ஆகிடும்ல அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நேராக எடுத்துகிட்டு வந்து ஸ்டார்டிங் காயில் ரன்னிங் காயில் அந்த இது வந்து போகுது டேபிள் ஃபேன் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தாச்சு இப்போது வந்து என்ன சொல்ல வரேன்னா ரெட்டு இந்த காமன் வந்து டேரெக்டாக நியூட்ரல் கொண்டு வந்து கொடுத்தாச்சு ஓகேங்களா இங்கே ஒரு டேபிளர் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதில் எனக்கு என்ன டவுட் அப்படின்னா இப்போ ஸ்டார்டிங் காயில்னால் எப்படி ரன்னிங் காயில்னால் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது காமன்னால் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது எடுத்துக்கலாம் இப்போது ஸ்டார்டிங் காயில் அப்படின்னா அது ஒரு கலர் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு எல்லோ கலர் இல்லை ரெட் கலர் ப்ளூ கலர் இது மாறியும் இருக்கலாம் இல்லை இதே கலராக கூட இருக்கலாம் நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இது எல்லோ எடுத்துக்கிறேன் அடுத்தது வந்து ப்ளூ எடுத்துக்கிறேன் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்க இது கண்டினியூட்டி செக் பண்ணும்போது ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு ஃபார்ட்டி ஓம் கிடச்சதுங்க அதே மாதிரி ரெட்டுக்கும் ப்ளூக்கும் அதாவது ப்ளூக்கும் நடுவில் எவ்வளோ கிடச்சதுனா வெறும் ஃபிஃப்டீன் ஓம் கிடச்சது ஃபிஃப்டீன் ஓம் கிடச்சிது அதே இது ரெட்டுக்கும் எல்லோக்கும் நடுவில் கிடைக்கும்போது ஃபிஃப்டீன் ஓம் கிடச்சிது அப்போது எனக்கு இதுலேருந்து ரெட்டு வந்து ஒரு காமன் ஆன இது அப்படின்றதுனால இது எடுத்துக்கிட்டேன் ஸ்டார்டிங் காயில் ரன்னிங் காயில் அப்படின்றது எப்படி வச்சு கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஒரு ப ஃபேன் வந்து கனெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துட்டேன் இந்த கனெக்ஷன்ஸ் கொடுத்த உடனே எனக்கு இனிஷியலைஸாக இந்த இதை கொடுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க அது எப்படின்னா ரன் ஆக ஆரம்பிக்குது இந்த டைரக்ஷனில் ரன் ஆகுது அப்படின்னா நான் கொடுத்த கனெக்ஷன்ஸ் கரெக்டுங்க என்னென்னா எல்லோ ரெட்டு ப்ளூ இந்த கனெக்ஷன்ஸ் ரைட்டு இதுவே பார்த்திங்கன்னா ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இந்த டேரக்ஷனில் ரொட்டேஷன் ஆகுதுன்னா அப்போது எனக்கு வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸாக ரொட்டேஷன் ஆகுது அப்படின்ற போது நான் இதோடைய கனெக்ஷன்ஸாக மாற்றி கொடுக்கணும் ஓகேங்களா வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த ஃபேனோட காயில் வந்து ரொட்டேஷனை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா கேபிள் ஃபேன் கனெக்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஃபுல்லாக டீட்டெயில்ஸாக பார்த்துருக்கோம் ஓகே மறக்காமல் சென்னை ஸ்பெண்ட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண